Pereira, José de Pereira, José Rosa Pereira. Minha mãe é, era costureira aqui da Escola de Samba, foi costureira durante muitos anos. E ela tinha paixão assim, por Escola de Samba, por samba. Ela, a vida dela, de novembro a, a fevereiro, era isso aqui, esse era o nosso mundo, né? o mundo dela. Montou assim, uma, uma sala só para costureiros, elas viravam funcionárias da escola de samba, né? E, então ela, ali ela ficava dias e dias e dias. Às vezes a gente passava a noite costurando, que era tão prazeroso que não tinha vontade de voltar para casa. Então ali almoçava, jantava, fazia lanche, fazia tudo ali. E ela gostava daquilo, aquilo, aquilo era importante para ela, foi importante para ela durante muitos anos. Ela até esqueceu um pouco de problemas de saúde, ela esqueceu de tudo, ela, ela, isso que era a vida dela, foi a vida dela por muitos anos. Ela sempre gostou do samba, ela, ela compôs né, há muitos anos atrás e ela não tinha coragem de mostrar isso para ninguém. Ela cantava quando ela estava triste, ela pegava uma letra e lá cantava, espiava as músicas dela, chorava, ela queria que outras pessoas ouvissem o que ela fez há mais de 30 anos atrás e ninguém viu e ela ficava um pouco frustrada com isso. Ah, ela, ela era tão, tão simples, tão tão bela que... Ah, ela faz muita falta. Ela faz muita falta. Tem oito anos que ela, que ela foi embora, né? Morreu com câncer. E ainda ficou lembrando a voz dela. Mas ela. Nossa Mãe Maria, para ser a mãe de todo mundo aqui na Escola de Samba. Para ser isso que a senhora é. Ela não precisa de ser mais que isso. A senhora não precisa mais que isso, sabe? Eu acho que o direito que a senhora está, a senhora está tão bem. Ela... Só? É só para isso que eu sigo? A senhora quer mais? Acho que a senhora não precisa de mais. A senhora já é a Nossa Mãe Maria. A senhora já... Você já era isso tudo. É, mãe de seis pessoas maravilhosas, mãe dessa comunidade inteira que, que tem muito orgulho, muito prazer de te chamar de Mãe Maria. Ela tinha um prazer de ser o Pretana, ela nasceu, ela nasceu em Botafogo, filha de baianos, minha para baiana, e veio pra cá muito nova. E ela com a minha tia, em 76, 77, 78, elas compunham, juntavam lá. Ah, vamos, vamos escrever. Aí sentava. E essa música dela, hoje que o Candomeiros canta, que né, elevou o nome dela, Nossa Maria, esposa de Rosa, compositora, ninguém muito imaginava isso. Então, um orgulho de falar isso da minha mãe, sabe? Muito orgulho mesmo de falar que. Todo mundo canta a música da minha mãe, que, que é um, é um sambinha gostoso, assim, uma coisa gostosa de ouvir. E ela cantava isso assim, ela fica na mão. Onde aprendi a dançar? E ela ficava ali, como se ninguém tivesse ouvindo, só para ela. E era bacana isso, era, era ela. Isso era minha mãe, sabe? De mãe que ela, que ela tava feliz de viver. Sou de uma cidade histórica, igual então ela nunca se viu. Moro em Lupreto Antiga, Vila Rica do Brasil. Meu orgulho querido, cidade onde nasci. 
Mesmo estando distante, nunca esquecerei de ti. Era bom, ela tinha orgulho de falar de onde ela era, de onde ela veio. Ela tinha orgulho disso aqui. De ouro preto, ela tinha orgulho desse bairro, do que ela viveu. Mãe, ela viveu 59 anos, mas ela, sabe, se existe um outro plano, eu tenho certeza que ela falou assim, cara, eu vivi, eu vivi, e ponto. Essa era minha mãe.